বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সাথে আছি আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সূচকের তৃতীয় ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম এবং এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব সূচক অধ্যায়ের ষোলো থেকে কুড়ি নাম্বার অঙ্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক একটা অঙ্ক এবং স্পেশালি কুড়ি নাম্বার তো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা আলোচনার দিকে চলে যাই তো এখানে ক্ষেত্রে ষোলো নাম্বার অঙ্ক আমাকে বলছে যদি এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল বি বি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল সি এবং সি টু দি পাওয়ার জেড ইকুয়াল হচ্ছে যে এ হয় তবে দেখাও যে এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল হচ্ছে যে ওয়ান তো এক্ষেত্রে প্রথমত আপনাকে তুলতে হবে যে দেও আছে এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল হচ্ছে বি বি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে সি এবং সি টু দি পাওয়ার জেড ইকুয়াল এ প্রমাণ করতে হচ্ছে তাহলে আমাদের এ অংশটুকু থাকে তখন লিখবেন যে এখন খুবই সহজ অঙ্ক এখন এখান থেকে আমরা যে কোনো একটাকে কান ধরে টেনে নিয়ে আসবেন হয় এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল হচ্ছে বি অথবা বিটি দেবার ওয়াই কল হচ্ছে সি অথবা সি টু দেবার জেডি বলছে আপনার যেটাকে ভালো লাগে সেটাকে কান ধরে টেনে নিয়ে আসবেন তা আমার ভালো লাগলো মনে করেন যে এই বিটি দেবার ওয়াই কল হচ্ছে সি তাহলে আমি এখন বলবো যে এখন বি টু দি পার ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে যে সি এখন শুধু মানটুকু বসাতে থাকতে হবে আস্তে আস্তে করে এবার দেখেন বি এর মান কি আছে এবার একটু লক্ষ্য করেন বি এর মান আছে যে এ টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে আমরা এখন যে বি এর জায়গাতে কি বসাতে পারবো এ টু দি পাওয়ার এক্স বসাতে পারবো কিন্তু বি এর মানটা শুধু বসিয়েছি কিন্তু বি এর উপরে ওয়াই ছিল সেটাকে বসে রেখে দিলাম ইকোয়াল হচ্ছে যে সি এবার দেখেন বা এ এর মান তাহলে এ এর মান কত আছে সি টু দি পাওয়ার জেড আছে তাহলে এ এর জায়গাতে কি বসাবো সি টু দি পাওয়ার জেড বসাবো এবং তার উপরে ছিল এক্স এবং ওয়াই গুণ অবস্থায় মানে আমি বসাতে পারছি এক্স এবং ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে যে কত সি এখন দেখেন বা তাহলে আমরা এটা লিখতে পারছি যেহেতু এক্স ওয়াই জেড এবং এখানে সবাই গুণ অবস্থা রয়েছে তাহলে সি টু দি পার কি হবে এক্স ওয়াই জেড হবে ইকুয়াল হয়ে যে সি কিন্তু সি এর উপরে কিছু নেই মানে ওয়ান আছে এক্ষেত্রে প্রতিবারই আমাদের এখানে একটা কয়েক দুইটা কথা মনে রাখতে হচ্ছে যদি আমাদের কখনো ভিত্তি ভিত্তি একই রকম হয় আনসার হবে সূচক বুঝলাম না কিছু আমরা যেমন ফাইভের উপরে স্কোয়ার আছে আর ফাইভের উপরে এক্স আছে এটাকে বলা হয় ভিত্তি এটাকে বলা হয় সূচক এটাকে বলা হয় ভিত্তি এটাকে বলা হয় সূচক ভিত্তি ভিত্তি একই রকম আছে তাহলে আনসার হবে সূচক অর্থাৎ আমরা এখানে আনসার লিখতে পারবো এক্স ইকুয়াল টু মানে ফাইভ ফাইভ আউট তাহলে টু ইকুয়াল এক্স বা এক্স ইকুয়াল টু একই কথা এবার যদি এরকম থাকতো ঘটনাটা মানে যদি এবার সূচক সূচক একই রকম থাকতো মনে করেন এক্সের উপর সিক্স আছে আর এখানে দেখেন সূচক সূচক একই রকম হবে এবার ফাইভের উপর মনে করেন সিক্স আছে তাহলে এখানে ক্ষেত্রে সূচক সূচক একই রকম অর্থাৎ সিক্স সিক্স একই রকম তাহলে আনসার হবে এখানে ভিত্তি তাহলে এখানে ভিত্তি মানে কোনটা হচ্ছে তাহলে এক্স ইকুয়াল ফাইভ মানে এখানে এক্স হচ্ছে ভিত্তি আর এখানে ফাইভ হচ্ছে যে ভিত্তি বাস বসে গেল তাহলে এখানে ক্ষেত্রে কোনটা আনসার হবে আপনি বলেন এখানে সি এবং সি ভিত্তি ভিত্তি একই রকম না তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারবো এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল হয়ে যায় সি এখানে সাইড নোট করে দিতে পারেন যে যদি এ টু দি পাওয়ার এম ইকুয়াল হচ্ছে যে এ টু দি পাওয়ার এন হয় মানে এ বলতে বোঝানো হয়েছে যে ভিত্তি এবং ভিত্তি একই রকম কিন্তু সূচকগুলো আলাদা আলাদা তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানের ক্ষেত্রে কি লিখতে পারবো এম ইকুয়াল হচ্ছে যে এন তাই না এগুলো সাইড নোট করবেন একটু আপনার অঙ্কের জন্য মানে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল হচ্ছে যে সি ইকুয়াল একটা প্রমাণ করে ফেললাম আমরা আপনি একইভাবে এটা এটা দিয়ে এটা দিয়েও করতে পারেন একইভাবে এটা দিয়েও করতে পারেন আপনার যেটা ভালো লাগবে আপনি বলুন এটা দিয়ে করতে যাচ্ছেন তাই কী রকম ঘটনা ঘটবে জাস্ট মানগুলো বসাবেন উত্তরগুলো চলে আসবে তাহলে এবার আমরা সতেরো নাম্বার অঙ্ক দিকে চলে যাব সতেরো নাম্বার অঙ্ক দেখে বলছে এগুলো সবগুলো সমাধান করো তো সমাধান করার ক্ষেত্রে সবগুলোর ক্ষেত্রে ভিত্তি ভিত্তি একই রকম নিয়ে আসতে হবে আর হলো সূচক সূচক একই রকম নিয়ে আসতে হবে এখন দেখেন ফোর টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল হচ্ছে এইট আছে তাহলে এখন আমার এখানে এক্স আছে তাহলে আমি কি আটের উপরে এক্স জীবনে নিয়ে আসতে পারবো জীবনে নিয়ে আসতে পারবো না তাহলে এখন কাজ করতে হবে আমাকে ভিত্তি ভিত্তি একই রকম বানাতে হবে যেমন এখানে ফোর আছে তাহলে ফোরের উপর কিছু করলে হয়তো বা আমাদের আট হয়ে যাবে এরকম কিছু করতে হবে বা আমি যদি এখন ফোরকে ভেঙে না করতে পারি তাহলে টু দিয়ে কাজ করে দেখবো যেমন আমি ফোরের উপরে স্কোয়ার হলে চার চারে ষোলো হবে কিন্তু এখানে আট আছে তাহলে কাজ করি তাহলে টু টু দি পাওয়ার টু এক্স করে ফেলি তাহলে তো আমাদের জন্য আরও সুবিধা হয়ে যাচ্ছে তাহলে তাহলে যে দুদিন চার আর উপরে এক্স ছেলে বসে থেকে গেল তাহলে এখানে আমরা কী করতে পারি দুয়ের উপর যদি আমরা তিন দিই তাহলে আনসার কত হয় যেন দুদিন চার চার আট হয় তাই না এবার এখন দেখেন আপনি এখানের ক্ষেত্রে কে কে একই রকম আছে যেন টু এবং টু ভিত্তি ভিত্তি একই রকম আনসার কী হয়ে যাবে
टू एर ऊपर एम एक संख्या दीब जाते एक आठाश हो जाए मैं भित्ती भित्ती एक ही रकम हाँ बनाते हेने सर सूचक सूचक क्या बनाते पर मैं एक आज एक्स थे अपनी को सूचक सूचक एक्स नहीं आसते पर तईना तई एखे कि भित्ती जेहतु टू रही है तेल एन क्या करब एक आठाश के भित्ती बनिए तरह को चेषा करब तक क्ज करी टूएर ऊपर जो फाइव नहीं तेल कथा से देखी हमें टूर पर फाइव माना हो बत्रिस तेल एट नहीं देखी तेल टूएर ऊपर हमें कत नेब एट दुश छाप्पन्न चले आसे तेल एक कमी फिली तेल टूएर ऊपर हमें कत नेब सिक्स निल चौष्टि हो जाए अच्छा सेभन नहीं देखी तेल टूएर ऊपर हो जाए सेभन एशो आठाश बस तेल पे गे तेल क्ज करब एखे थको कि टूएर ऊपर टू एक्स प्लस हो वन थकल एखे और एकशो आठाश समान कि लिखते परि टू टू दि पर सेभन तेल भित्ती भित्ती एक ही रकम हो गए तेल आंसार की हो जाए सूचक अर्थात जो टू एक्स प्लस वन इक्ल आप लिखते पर सेभन लिखते पर तेल एखे क्षेत्र में एक्सर मान बेर करते हैं तेल टू एक्स इक्ल कत है सेभन माइनस वन बुझते पे प्लस वन छो पास गए माइनस वन गए तेल टू एक्स इक्ल कत लिखते पर सिक्स लिखते परि तक सेभन माइनस वन मैंने कत सिक्स तेल एखे एक्स इक्ल कत है सिक्स दुई गुण बस आज भाग दुई के दुई तीन दुन हो कत छये एक सिकल हमें कत लिखते पर थ्री बस आंसार हो गल क्लियर हो विषय एबारनी देखें अपनी एक प्रमाण देखें अपनी जो मन करें एक्सर मान तीन बसान तेल तीन तेल तीन दुगुण कत है छय छय रखे कत सत टू टू दि पार सेभन मैंने कत एक आठाश देखें हमें टू दि पार सेभन मैं एक आठाश एभवे हमें हालो डीएनए परीक्षा कर फिलते परि मैं एक्सर मान बजाना जेहतु छो एक्सर मान एखे बसिए देवारे अपनी एक डीएनए परीक्षा कर फिलबें तो हमें अपना अंकता अंक जो अपना हलो कि ना से अपनी तेल बुझे जो पर मैं कन्फिडेंटली अपनी बोलते हाँ ये तुम्हें अवश्य एक्स इक्ल कत है तुम्हें थ्री है बस हमें सतर नम्बर और आठ नम्बर खेले फिलल एबार्ला चले जाब उन्नीस नम्बर अंक दे एंड लास्टे गए आस नम्बर तो उन्नीस नम्बर अंक क्षेत्र में कि आखें इन्हें आज रुट अफार थ्री आुट थ्री मैंने कि जानी रुट मान सूचक क्षेत्र में रुटर बदल हाफ बसाते पर थ्रेर पर कत बस जाए मैं इन्हें हाफ सूचक रुटर बदल हाफ बसिए दीते एरपर कि आज एक्स प्लस वन आसिए दिल अपराध करें ए थार्ड रुट अफार आखने तईना थार्ड रुट अफार थ्री आार्ड रुट अफार जो है तेल एखे क्या जस्ट वन डिवाइडेड ब थ्री है फोर जो थको वन डिवाइडेड ब फोर बस तरह कि आ टू एक्स माइनस वन तेल एन क्यों करते देखें तो थ्री थकल हाफर साथ प्लस वनर गुण तेल क्यों एक्स प्लस वनर साथ वनर गुण और एक्स प्लस वन नहीं मन मन वन आई वन साथ टूएर गुण तेल एक्स प्लस वनर साथ वनर गुण कर दी क्यों एक्स प्लस वन ही और टूएर साथ वन गुण कर टू है तपर इक्ुअल से इक्ुअल थ्री तेल टू एक्स माइनस वनर साथ वन जो गुण करी तेल टू एक्स माइनस हम वन थे और थ्री साथ एक रकम कथा तेल क्यों थ्री है एन आपनी बोलें भित्ति भित्ती कि आखिर एक ही रकम तेल आंसार क्यों सूचक तेल आंसार सूचक है मैंने कि एक्स प्लस वन डिवाइड बै टू इक्ुअल टू एक्स माइनस वन डिवाइड बच्चे कहते थ्री एखे डेटे हमें क्यों करते बज्र गुण अर्थात थ्री साथ एक्स प्लस वनर गुण टू एर साथ टू एक्स माइनस वनर गुण आपनर जो भारत लगे से गुण करबें इटार साथ करते सम्पूर्ण इटार साथ करते थ्री साथ एक्स प्लस वन गुण कर ले थ्री एक्स तर थ्री पाम पास प्लस आज है तेल प्लस प्लस की है प्लस तीन साथ ही एक गुण कर ले कत है तीन अब टू एर साथ टू एक्स प्लस माइनस वनर गुण तईना तेल एन क्या करते टू एक्सर साथ टू गुण करी तेल कत है फोर एक्स प्लस माइनस माइनस कत टू तेल एन आप देखें एक्सगुल के एकदि टेने फिली तेल थ्री एक्स प्लस फोर एक्स एखे तेल माइनस कत हो जाए फोर एक्स इक्ल माइनस टू छो एबारे कि आ प्लस थ्री आज कि माइनस थ्री आसल इक्ुएशन निजे ऊपर निर्भर जो भाव जो भलो लागे मैं जार भलो लागे तो माइनस फोर एक्स और एखे आज प्लस थ्री एक्स तेल क्यों माइनस एक्स मैं चार्टा थे एक बद जाने तई तो तीन बद जाए माइनस एक्स थे और माइनस टू और माइनस थ्री मैं क्या माइनस फाइव उभय पक्ष माइनस आउट मैं मैं एक्स इक्ल करते पे गलम फाइव पे गलम एन एखे फाइव बसिए देखें उत्तर सबग दिक्कत के एक चले आसें डीएनए टेस्ट करते कूड़ी नम्बर अंक इस सुपार इम्पर्टेंट ये सूचक अध्याय क्षेत्र में मैं बेस कैकट शाल क्यों एखन के प्रश्न करते बाट कूड़ी नम्बर अंक कि जानें ओ बहुरूपधारी बोले ना बहुरूपधारी एक अंक कूड़ी नम्बर अंक एकदम भलोक पिन दिए माथा गेथे नहीं जिसटा जे बीस नम्बर अंक हो रूपधारी अंक ये रूपधारी अंकटार क्षेत्र में क्या जान सब समय टू टू दि पावर एक्स प्लस टू टू दि पावर वन माइनस एक्स इक्ल हो थ्री मैं एखे जो टू थे एखे थ्री क्योंकि एखे एक्स वन माइनस एक्स ठीक थक पी थे वन माइनस पी 
এম ওয়ান মাইনাস এম এরকম থাকবে বাট এখানে টু এখানে টু থাকলে এখানে থ্রি হবে যেমন দেখেন থ্রি টু দি পার এক্স প্লাস হয় থ্রি টু দি পার ওয়ান মাইনাস এক্স ইকুয়াল কথা হয়েছে ফোর মানে এখানে থ্রি আছে থ্রি আছে এখানে ফোর তাহলে এখানে ফোর ফোর থাকলে এখানে ফাইভ হবে এভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অঙ্ক এটা দিয়ে বানানো যাবে সো মানে প্রত্যেকটা সাল কিন্তু এরকম মানে বিশ নম্বর অঙ্ক তো এটা আসল আসল বইয়ের অঙ্ক বাট এটা না দিয়ে আপনাকে এরকমই দিতে পারে সো সজাগ থাকতে হবে একদম এগুলো থেকে তাহলে আমি এটা থেকে প্রমাণ করে দিচ্ছি কিন্তু সব ক্ষেত্রেই উত্তর আসবে জিরো এবং ওয়ান সব ক্ষেত্রে জিরো জিরো এবং ওয়ানে আসবে বাস তাহলে আমরা কাজ করি ওই টু টু দি পার এক্স দিয়ে বইয়ে যেটা অঙ্ক দিয়েছে সেটাকে আমরা সমাধান করি এই যে তাহলে টু টু দি পার এক্স প্লাস হচ্ছে যে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস এক্স ইকুয়াল কাজ হলে কত হবে এখানে থ্রি হবে টু টু আছে তাহলে ওখানে কী হবে থ্রি হবে বাস এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে এখানে টু টু দি পার এক্স থেকে গেল প্লাস এবার এখানে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বুঝে দিতে চাই আগেই সেটা হচ্ছে যে আমি যদি করি এরকম টু ডিভাইডেড বাই টু টু দি পার এক্স এটার মানে কি আসলে এটার মানে হচ্ছে যে কি টু এর নিচে টু টু দি পার এক্স ভাগ অবস্থায় রয়েছে তো ভাগ যদি থাকে তাহলে পাওয়ারগুলো আমরা জানি কি হয়ে যায় বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে টু এবং টু কমন যাবে তাহলে আমরা টু কমন নিতে পারি এখন দেখেন টু এর উপর কিছু না মানে ওয়ান আছে তাহলে যেখানে ওয়ান আর এর পাওয়ার ছিল কত এক্স তাহলে এই এক্সটা কী হবে মাইনাস হয়ে যাবে তখন ভাগের ক্ষেত্রে পাওয়ারগুলো মাইনাস হয় তাহলে টু টু দি পাওয়ার কী হচ্ছে এখানে ওয়ান মাইনাস এক্স হচ্ছে তাহলে আপনি দেখেন তো টু ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স মানে কি টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে আমি এখন কাজ করতে পারি যে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস এক্স মানে টু ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স লিখতে পারি তাহলে এখন এটাকে ভেঙে আমি একবারই লিখে দিচ্ছি টু ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে ইকুয়াল কত থাকলো ফ্রি থাকলো এখন অঙ্কের মানে নাইনটি পারসেন্ট আপনি করে ফেলেছেন এটাই বলা চলে এখন আমি আমার ছাত্র ছাত্রীকে এখানে যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে টু টু দি পাওয়ার এক্স সমান তোমরা যে কোনো একটা জিনিস ধরে ফেলবা এম ধরে ফেলবা তোমরা বা যে কোনো একটা জিনিস ধরে ফেললেই তো হচ্ছে এখানে তাহলে টু টু দি পাওয়ার এক্স সমান যদি এম হয় তাহলে এখানে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লসকে করেও আনসারটি মেলে তবে ওইটা দেখা যায় আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ওই অঙ্ক মানে ওই রকম করে করলে দেখা যায় যে ছাত্র ছাত্রী একটু হলেও হয়তো বা ভুল করে ফেলে মানে যারা একটু কম বুঝে তারা দেখা যায় যে একটু ভুল করে ফেলে তো আমি এ কারণে তাদের সাজেস্ট করি যে দেখো তোমরা এখানে জাস্ট টুটি দিবার এক সমান যে কোনো একটা জিনিস ধরে ফেলবে তাহলে টুটি দিবার এক সমান এম ধরে ফেললাম প্লাস তাহলে এখন টু উপরে থাকলো এবার টুটি দিবার এক্স নিচে আছে তাহলে এখানে আবারও কী হবে এম হবে ইকোয়াল হবে যেখানে থ্রি এখন সাইড নোট করে দেব যে টুটি দিবার এক্স ইকোয়াল হচ্ছে যে এম ধরে বাস এটা একটু সাইড নোট করে দেবো আমরা তাহলে এখন আমরা এখানের ক্ষেত্রে লসাগু পাবো তাহলে এখানে এম এর নিচে ওয়ান আছে মনে মনে আর এখানে আছে এম তাহলে ওয়ান এবং এম এর লসাগু হচ্ছে যে এম তাহলে এম এর সাথে এখন সরাসরি এম এর গুণ হলে কত হচ্ছে এম স্কোয়ার প্লাস এম কে এম দ্বারা ভাগ করলে কত হবে ওয়ান ওয়ানের সাথে টু গুণ করলে কত হবে টু ইকুয়াল হচ্ছে কত থ্রি এখন আমরা থ্রি নিচ্ছে মনে মনে কত হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের সাথে তাহলে এম স্কোয়ার প্লাস টু এর গুণন আর এম এর সাথে থ্রি এর গুণন তাই তো তাহলে এখন আমরা কী করবো এম স্কোয়ার প্লাস টু এর সাথে ওয়ান গুণ করলে হবে এম স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু হবে আর এম এর সাথে যদি থ্রি গুণ করি তাহলে হবে কত থ্রি এম তাহলে আমরা এটাকে কী করতে পারি এটাকে আমরা এভাবে করব যে এম স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে যে থ্রি এম প্লাস হচ্ছে যে টু ইকোয়াল হচ্ছে জিরো তা এখানে প্লাস থ্রি এম ছিল এই পাশে হচ্ছে মাইনাস থ্রি এম হচ্ছে প্লাস টু আছে এখানে প্লাস টু থেকে গেলো আর ওই পাশে কিছু থাকলো মানে জিরো থাকলো বাস প্রত্যেকটা অঙ্ককে এইভাবে সমাধান করতে হবে তখন প্রত্যেকটা মিডল টার্ম হবে এখানে তাহলে এখন এখানে থেকে দুই ভেঙে আপনাকে তিন মিলাতে হবে তাহলে দুই একে দুই তাহলে মাইনাস টু এম আর মাইনাস এম মানে কি হবে মাইনাস থ্রি এম তাই তো তাহলে এখানে আমরা করতে পারবো মাইনাস তাহলে এম স্কোয়ার থেকে গেলো মাইনাস হচ্ছে যে কি টু এম আর মাইনাস হচ্ছে যে এম প্লাস হচ্ছে যে টু ইকোয়াল হচ্ছে যে জিরো এখন দুইটা দুইটা করে কমন নিতে হবে এম স্কোয়ার এবং টু এম থেকে কী কমন যাচ্ছে এম কমন যাচ্ছে তাই না তাহলে এখানে থাকবে কত এম মাইনাস হচ্ছে টু এগুলো হচ্ছে দাগ দিয়ে না বার এটা আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এবার মাইনাস এম এবং প্লাস টু কিছু কমন যাচ্ছে না তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান কমন যায় তাহলে এখন মাইনাস এ মাইনাসে কী হয়ে যাবে এটা প্লাস এম হয়ে যাবে মাইনাস এ প্লাসে কী হবে মাইনাস টু হবে ইকোয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে বা আমরা যেটা পাবো এটা হচ্ছে যে এম মাইনাস টু একটা পাই আর একটা হবে যে এম মাইনাস ওয়ান ইকোয়াল হচ্ছে জিরো মানে এটা সমান একবার জিরো এনে এটা সমান একবার জিরো বাস অঙ্ক সমাধান হয়ে যাবে চিন্তা করার কোনো কারণে খুবই সহজ মানে বিশে বিশ লেগে আছে এরকম করে বলা যাবে না মানে বিশ নাম্বার অঙ্কতে মনে হয় বিশ আছে আসলে একটু অঙ্কটা ক
তাহলে যে ভিত্তি ভিত্তি একই রকম হয়ে গেছে তাহলে সূচক এখানে আছে এক্স এখানে সূচক আছে কত ওয়ান তাহলে আমরা বসাতে পারবো সূচক ইকোয়াল হচ্ছে যে সূচক ভিত্তি ভিত্তি একই রকম আনসার হয়ে গেল সূচক এখানে ক্ষেত্রে একই রকম এম সমান আমরা কি বসাবো টু টু দি পার এক্স বসাবো ইকোয়াল হচ্ছে যে কী আছে ওয়ান এখন আপনি দেখেন সূচক তো এখানে এক্স আছে তাহলে আপনি তো এখানে এক্স নিয়ে আসতে পারবেন না তাহলে এখন কাজ করতে হবে ভিত্তি ভিত্তি একই রকম বানাতে হবে তাহলে এখানে তো ভিত্তি টু এখানে তো ওয়ান তাহলে আমি এখন কীভাবে ভিত্তি টু বানাবো তাই না আসলে যতই দরকার হোক না কেন আপনার তাহলে যে টু টু দি পার এক্স থেকে গেল এখন টু টু দি পার জিরো মানে হচ্ছে যে কি ওয়ান আপনার যদি থ্রি দরকার হচ্ছে তাহলে থ্রি টু দি পার জিরো মানে হচ্ছে যে কি ওয়ান ফোর দরকার হচ্ছিলো ভিত্তি তাহলে ফোর টু দি পার জিরো মানে হচ্ছে যে কি ওয়ান ওয়ান থাকলে আপনি এটাকে এটা লিখতে পারছেন এখন তাহলে বলেন তো ভিত্তি ভিত্তি কী হয়ে গেল টু তাহলে আনসার এক্স ইকোল কত আসবে জিরো তাহলে আমরা বলতে পারছি এক্স ইকোল আনসার কত আসলে আসবে জিরো এবং ওয়ান বাস সমাধান হয়ে গেল এভাবে আমরা বিশ নম্বরকে বিশ ছাড়াই কিন্তু অঙ্ক সমাধান করতে পারি আশা করি আপনারা এই কয়েকটি অঙ্ক ক্লিয়ার হয়েছেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ